Hello, my dear children. We are going to physics. And this is our fourth chapter. So the chapter is work, energy and power. And this is our third class about this chapter. So as usual, what we have to do is, we have to record what we have learned in the previous class. We have to record what we have learned in the previous class. Recall here. We have to record this class in the class. So, we have to learn from this chapter in the class. What is work? So, we have to apply two conditions in the class. First of all, we have to apply a force on an object and it should move. For object, we have to apply a force on an object and it should move. That is, move. Then only we can say that we do a work or we did a work. So, when I apply force on this wall, what will happen? It doesn't move, right? So, we couldn't say that I did a work. So, what we need is, we have to do a force or we have to apply a force and we need a motion or change in the position of that object. So, there should be a displacement. That is, work in the angle. We apply force. Second, there should be a displacement. So, we have to say that work is equal to equation. That is, work is equal to force into displacement. F into S on the equation. Okay. So, what is the unit of work? Newton meter. Then, we classify the work into three types. The first one is positive work, negative work and zero work. What is positive work? Can you give an example? Yes, it is very easy. When we apply a force on an object and that object moves in the direction of that applied force, we can say that it is positive work. If you want to put a mesh in that direction, we can say that it is positive work. Then what is negative work? Apply the force in the opposite way, object movement and object in a motion angle, we say that it is negative work. For example, I want to put an object in a motion angle. One stone is more like it. Here, I apply the force in the direction of the object. Then, I apply the force in the direction of the object. It is positive. But what about in the case of gravitational force? In the previous chapter, we learned that the gravitational force is acting downward. Right? That is not acting. So, what do we say? What do we say? Here, the gravitational force is the object in the displacement. The object is move jayadadu. So, we can say that it is negative work. That is, apply the force in the opposite direction on object to move either angle. There we say that it is negative work. And what is zero work? Simple. Force apply jayadadu work, sorry, displacement naranetil angle, it is zero work. Pithyal thaldu, no. Ennu varayinaduru, zero work in example anu. Adu palu anu negative work inu namalu vera class le example varna anu frictional force akka parna anu. So frictional force, gravitational force akka negative work in example anu. Suppose nyanii choke thalo tidu anu nu edudha. Avada gravitational force alengil work anu varna negative anu. No. Karna gravitational force thalo tana displacement alengil object to move inu thalai direction anu. So aan case le gravitational force negative work alla chayi nadu. So sandarpa mansila akki vena. Positive or negative or negative. Okay. So, work in the class and work in the classification. Then we learned about the energy. Energy is what we call it. Work in the quantity of work. Work in the quantity of work. That is called energy. So, energy is what we call it. We could do work. Okay. So, energy is what we call it. It is Joule. Work in the unit is Joule. What we call it is Joule. Work in the unit is Newton meter. What we call it is Joule. 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 What we call it is energy transfer. What we call it is energy transfer. What we call it is energy transfer. I call it energy transfer. What we call it is energy transfer. It is the ability to do work. The quantity we need to do work is called energy. So, आई एनर्जी वैसे ना आने रु वर्क के चाहिए इंबो, यानी ये तो ऑब्जेक्ट लाना हो वर्क के चाहिए ना द, आह ऑब्जेक्ट ना आई एनर्जी की टीयर है ना, हम अगर ये नम्बर रु जोली चाहिए इंबम, हम अगर आधे एक नल्ला स्पीड आ रही है, but what that will happen when the time pass, मतलब शीनी क्या दौड़ा, अपन हम लोग वाले नम्बर एनर्जी कॉर्निंग, 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മേശയെ പിടിച്ച് തള്ളുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ എനർജി അവിടെ എന്തുമാത്രം കുറയുന്നു ആ കുറഞ്ഞ എനർജി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് സോ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത എനർജി എന്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടേബിളിന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫു മൂവി അല്ലെ സോ എനർജി ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരിടത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഫ്രം വൺ ഒബ്ജക്ട് ടു അനദർ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ വി ലേൺ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലെ അതൊക്കെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എനർജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് ആ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അതിനൊരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ കാണും ഒരു ചെറിയ ചൂട് കാണും സോ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമായിട്ടല്ല മാറിയത് ബട്ട് പിന്നെ എന്തുകൂടായിട്ട് മാറി ഹീറ്റ് എനർജിയും കൂടെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഫാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കാരണം വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമേ വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലെ സോ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാനിപ്പോ മേശയെ തള്ളി എന്റെ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് മേശയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കാരണം മേശ മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് സോ എന്റെ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് മേശ കിട്ടിയത് സോ അവിടെ എനർജി കൺവെർഷൻ നടന്നത് എന്റെ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മറ്റേതെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എനർജി ഇല്ല പകരം അതൊരു ഹൈറ്റിൽ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എം എനർജി സോ അവിടെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിയത് മൂലം ഉണ്ടായ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് പൊസിഷനും കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് ഒരു വേഡും പറഞ്ഞു കോൺഫിഗറേഷൻ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് എടുക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുകയാണ് ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു നിൽക്കും അങ്ങനെ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി അവിടെ എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി കോൺഫിഗറേഷൻ കാരണം ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതിനൊരു എനർജി ഉണ്ട് അ
സപ്പോസ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ലെവൽ വേണേ മാറ്റാം സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നോർമലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പകരം എനിക്ക് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വി നീഡ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ വി നീഡ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വെലോസിറ്റി ഹിയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം എന്താണ് ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഫ്രോം ദി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഡി എ വർക്ക് അല്ലെ ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ജോലി ചെയ്തത് എന്തിനെതിരെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഒരു ഹൈറ്റും തമ്മിലൊരു അല്ലെ ഈ ഒരു ലെവലും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇച്ചിരിയൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ നോർമലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയുന്നതിന് പകരം ഇച്ചിരൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിന്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ എനർജിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് മാസ് എം ആണ് വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ജി സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റിനോട് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് കാരണം ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഞാൻ മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ മേലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ ഉയർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി ഓക്കെ ദൻ എം ജി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്മൾ പൊക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വർക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ ആ വർക്ക് തന്നെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ എച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഉയർത്താൻ വേണ്ട വർക്ക് തന്നെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വരുന്ന എനർജിയാണ് ആ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തുമാത്രം വർക്കാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കാണ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് നമ്മൾ ആ വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ
and it can be calculated as it is stored as the work alengil work aanu avade potential energy aayittu store cheyyunnathu and that potential energy is equal to mgh where h is the height from the ground okay ini oru point odu namukku avade parayanulla endha nu cheya idaanu nammude ground level nu irudha ee ground level il irikkina ee or object ne njan nere ingotu poki ivada kondu vachu okay so ground level il nu height ivide nanu measure cheyyana nammal sadharana സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മേലോട്ട് കൊണ്ടു പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ മേലോട്ട് കൊണ്ടു സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് എം ജി എച്ച് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് പോയ പാർട്ട് മെഷർ ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി ഇതിന്റെ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനും കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോ ഔട്ട് ഓക്കെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എം ജി എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ജൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോ ഔട്ട് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺലി ഓൺ ദി ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ലാൻഡ് അബൌട്ട് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എനർജിയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് സോ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്ത് എനർജിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൂവിംഗ് ബട്ട് എന്ത് എനർജി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാനൊരു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് എനർജിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നശിക്കുകയല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുകയല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടിങ് ടു അനദർ ഫോംസ് സോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയുന്നത് എനർജി ക്യാൻ നൈ ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം എനർജിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും അടുത്ത ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എനർജി വേണം എന്റെ എനർജിയാണ് ഞാനൊരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒബ്ജക്ടിന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ എനർജിയാണ് ടേബിളിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എനർജി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആവുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആവുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആവുന്നു ഫാൻ ലൈറ്റ് അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഇത് കണക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയൊക്കെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നടക്കുന്നത് സോ അവിടെ എനർജിയുടെ ഫോം
ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു സോ ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് എച്ച് എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ നമ്മൾ എടുത്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം എം ജി എച്ച് കാരണം എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇസൻറ്റ് സോ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ആണ് നൗ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വിടുകയാണ് കരുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ പറയാം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നൂറ് ജൂൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിക്കൂടെ നൂറ് ജൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എനർജി നൂറ് ജൂൾ ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് നൗ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇടുകയാണെന്ന് കരുതുക താഴോട്ട് ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒബ്ജക്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് താഴോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് സോ എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാരണം ആദ്യം എച്ച് പത്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നൂറ് ജൂള് കിട്ടി എന്ന് കരുതാ ഇപ്പൊ എച്ച് ഒരു എട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ജൂള് കിട്ടുമോ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കൂടാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടാൻ തുടങ്ങും എങ്ങനെ കാരണം അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന് വെലോസിറ്റി കിട്ടി സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് സോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രേ ഉണ്ടോ ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത്രേ ഇല്ല പകരം ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് കാരണം ഇത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ വെല്ലോസിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നൂറ് ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്ര കാണത്തില്ല നൂറ് ജൂൾ കാണത്തില്ല സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു എഴുപത് ജൂളേ ഉള്ളെന്ന് കരുത ബാക്കി മുപ്പത് ജൂൾ എവിടെ കാണും കൈനറ്റിക് എനർജി കാണും ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള നൂറ് ജൂൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളത് മാറി എന്ത് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൈനറ്റിക് എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നൂറ് ജൂൾ കാണത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഹൈറ്റ് കുറവാണ് സോ നൂറ് ജൂൾ ഇല്ല അതിന് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നതാണ് എഴുപത് എന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്കി മിച്ചമുള്ള മുപ്പത് ജൂൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് കസ്റ്റ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തു സോറി ഇത് ചെയ്തു മാറ്റപ്പെട്ടു and that energy is kinetic energy 30 joule appo namak ariya or object thaalotu povum thoru ayinde velocity endu idondirikkum koodikondirikkum or object mollotu eriyumba atte maximum height object inde velocity zero aanu thaalotu vinna object inde velocity koodi koodi varu so ivada velocity koodi 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 varumba ee oru point adayathu groundil thodunnadinu thottu munbu groundil thodunnadinu thottu munbu ennu parana groundil thottu nan edishin kadikkolla ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ് ബിഫോർ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ കാരണം അവിടെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ നൂറ് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ജൂൾ ആയി പകരം കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ മാക്സിമം ആകും കാരണം താഴെ വരാ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് മാക്സിമം സോ ഇവിടെ വന്ന എൺപത് എഴുപത് ജൂൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് സീറോ ജൂൾ ആയി പകരം ഇവിടെ എത്രയായത് നൂറ് ജൂൾ ആയി സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എനർജി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനർജി വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയതല്ല ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കിട്ടിയത്
എം ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയെടുക്കാം സോ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിച്ച് തല കളയണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാറി മാറിയ വരുന്നതാണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഒക്കെ മാറുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഫൈൻഡ് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ആ ടെൻ കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒബ്ജെക്ടിനെ ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് കരുതുക ദെൻ വട്ട് ഇസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല ദ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചോണം ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ബി യൂസ് ദിസ് എം ജി എച്ച് സോ ഇവിടെ എം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ കിലോഗ്രാം എച്ച് സിക്സ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ അതിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി എച്ച് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജൂൾ നോട്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജൂൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം ഇസ് അറ്റ് എ സെർട്ടീൻ ഹൈറ്റ് എബോവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ജൂൾ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ജി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ജൂൾ ആണ് സോ എനർജി തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് എനർജി ആണ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ജൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം സോ മാസ് കൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ എം ജി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ സോ പി ഇ ബൈ എം ജി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റി ജൂൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ജി ഓക്കെ സോ ഫോർ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും സോ പി ഗെഡ് ദ ഹൈറ്റ് ആസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്നില്ലാത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് മാസും ഹൈറ്റും തന്നിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹ